斯拉伯林工厂生产的 Model Y 将使用到比亚迪的刀片电池。哎，这个事情啊，我可太有发言权了。全网应该没有几个比我更了解的。欢迎大家收看每周车市热梗，关注我，让你做最懂汽车八卦的人。早在二一年的八月三号，我就跟大家分享过这个事情。时隔接近两年啊，终于进一步官宣了。在此期间呢，我见到过各种各样的声音啊，有说低粉自嗨的，有说我们特斯拉有自己的四六八零的，有说马斯克绝对不可能使用竞品的，也有说绝对不可能啊。如果是这样的话，为什么不去干脆买比亚迪呢？等等等等。我从来不信这些言论啊，我只相信我自己的情报网络。还是那句话，以我为准。那既然都已经准官宣了，我就再跟大家补充一些内容。特斯拉 Model Y 使用的是55度的电池包，续航为440公里，满足欧洲市场的专属版本啊，不再需要那么高的续航了。所以电池小，相对的价格呢也会更低一点。比亚迪在重庆、盐城、济南一共为特斯拉制定了小二十条产线，目前的需求量已经超过了四十吉瓦时，简单换算一下，就相当于是七十多万辆的 Model Y。当然了，这个批里面的需求啊。不只有 Model Y， 还会有其他车型会陆续的浮出水面。比亚迪福地电视的外供网络里面已经有超过三十个品牌了，已经官宣的有比亚迪、仰望、腾势、特斯拉、丰田、红旗、福特等等等等。而且即将曝光的还有三家豪华品牌、四家新势力品牌、两家更新的新势力品牌，以及十几个、二十个传统的合资品牌。欢迎在评论区和弹幕区啊留下你的猜想。丰田大发汽车承认碰撞测试造假，涉及到东南亚、中东、拉丁美洲等等，共计八万八千一百二十三辆汽车。造假怎么了？人家敢于承认，敢于正视自己的不足，失败乃是成功之母。同样的事情，你国产品牌会承认吗？死密码三，兄弟们，我觉得像吗？不开玩笑的讲啊，这个事情的起因呢，大概就是丰田旗下的这个车型在前门这个内衬里面做出了不正当的修改。简单理解就是这样做可以让碰撞成绩更好一点，但是却对乘客造成了更大的伤害。那这又是如何被发现的呢？根据相关信息显示啊，是内部员工自己匿名举报的。相关部门前来调查的时候啊，丰田才承认了造假行为，目前已经停止发货，等待修改了。特斯拉涨价两千块钱，网友感谢北京某媒体。特斯拉突然涨价两千块钱啊！之前北京的某媒体曾经披露特斯拉扰乱市场，这两个原本应该属于两个热梗是不相干的，但是放在一起引用的话会更加有趣。按照时间线来看，先是北京的某媒体啊痛批特斯拉降价，属于是害人伤己的行为。文章指出，特斯拉降价首先伤害了自己的品牌和利润。根据最新的财报显示，特斯拉的毛利润已经跌到了百分之二十一点一。作为参考啊，大多数车企基本上都在百分之十左右。同时呢，特斯拉降价也大大扰乱了市场，导致许多车企降也不是，不降也不是。随后很巧的是啊，特斯拉恰恰好涨价了两千块钱。其实这两者之间是没有直接的关联的，根本原因呢是特斯拉实际的订单转化率是偏低的。今年大多数消费者都是持币观望的，生怕自己被背刺了。特斯拉一小波涨价来让消费者尽快的做出决策。至于说某媒体的某专家的言论嘛，我的看法是说的很好啊，下次不要再说了。家用汽车享受七天免费的退货服务。有关部门的最新文件里面特别提到了家用汽车可以享受七天免费退货服务。我起初呢以为会和我们在电商平台买商品是一样的，享受到七天无理由的退货和退款。不过仔细一看啊，人家还是说得很清楚的，必须是质量问题，比如说发动机、变速箱、电池等等主要的零部件出现了问题，消费者可以申请免费的退货。我思来想去啊，这应该是个别品牌会因此而扯皮，所以特地出台了这样的一个规定。但是我个人还是觉得，如果说你出现了一些诸如像展车当成新车来卖、运损车辆、私自维修当新车来卖这样的事件啊，我们还是要果断的拿出一些武器来保护自己，维权到底。这可不是简单的退车那么容易的。好了，以上就是本周的车市热梗啊，点个关注，我们下周再见。